טוב, ערב טוב. אנחנו נמצאים בימי ספירת העומר, בעיצומה של הספירה, ורציתי קצת לדבר על העניין של הספירה, על המשמעות שלה אלינו היום, במובן האישי, במובן הלאומי. הפרשה הקודמת, פרשת אמור, פרשה שקראנו השבת, נאמר, וספרתם לכם, ממחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה. עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום, והקרבתם מנחה חדשה לאדוני. יש לנו מצוות עשה מהתורה, לספור חמישים יום. מה לגבי היום? נשאיר את זה ל... לעיון, אבל עקרונית התורה מצווה אותנו. וספרתם לכם. מהיום השני של פסח, מה שנקרא בלשון התורה, ממחרת השבת, מהיום שבו הקריבו בבית המקדש את קורבן העומר, מהשעורים עד לחג השבועות שבו מקריבים מנחה חדשה מן החיטים. זה לא המקום היחיד שבו נאמרה המצווה הזאת, היא נאמרה גם, הוזכרה גם בפרשת ראה בחומש דברים. שבעה שבועות תספור לך, מאחל חרמש בקמה תחל לספור שבעה שבועות. ועשית חג שבועות להשם אלוהיך, מסד נתבד ידך אשר תיתן כאשר יברכך, השם אלוקיך. וכבר מפשט הפסוקים, אנחנו רואים משהו מאוד מאוד מיוחד. קודם כל, יש פה מצווה לספור, אבל דבר שני, שהחג, מה שאנחנו קוראים חג השבועות, כך הוא גם נקרא בתורה, ועשית חג שבועות להשם, הוא שונה מכל החגים שאותם אנחנו מכירים. לכל חג יש תאריך, מי שלא. סוכות, ט"ו בתשרי, ראש השנה, א' תשרי וכולי וכולי. וחג השבועות הוא יחיד בכך שאין לו תאריך. השם שלו מעיד עליו שמה שמוביל אליו, דהיינו, הספירה, היא בעצם קובעת את המהות שלו. יש לה משהו מאוד מאוד משמעותי כנראה לומר על התוכן שלו. זה משהו מאוד מאוד מיוחד. חג השבועות, ועשית חג שבועות להשם אלוקיך. במילים אחרות, זה חג שכנראה הדרך אליו היא מאוד מאוד משמעותית. לא רק ההגעה אל היעד, אל החג עצמו, אל התוכן שלו, אלא השבועות שהובילו אליו, הספירה. כך אומר החזקוני, למה התורה לא, ספ... לא מנתה, בעצם לא קראה לו בשם, אם פירש לך זמנו, למה היא לא נתנה לו תאריך? אם פירש לך זמנו, לא היינו מונים השבעה שבועות, רק היינו סומכים לעשות החג בזמנו, ודבר גדול תלוי במניינו. אומר לנו החזקוני, יש פה דבר גדול שתלוי דווקא במניין, בספירה, בשבעה שבועות. מה זה כל כך חשוב? הרי בסוף, העיקר זה שאנחנו חוגגים את החג בתאריך שלו. מה החשיבות הכל כך גדולה של הספירה שהובילה בעצם אל החג? אומר לנו הרמב"ן את הדברים הבאים. בעצם ספירת העומר תחומה בשני חגים. בתחילתה יש את פסח, בסופה יש את חג מתן תורה. חג שבועות. אומר הרמב"ן ככה, ומנה... ממנו, הכוונה מחג המצות, מפסח, ומנה ממנו תשעה וארבעים יום, שבעה שבועות כימי עולם, וקידש יום שמיני כשמיני של חג, והימים הספורים בינתיים ככולו של מועד, בין הראשון והשמיני בחג, והוא יום מתן תורה. אומר פה הרמב"ן דבר מאוד 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 מיוחד, ימי הספירה הם בעצם חול המועד, סוג של חול המועד. יש לנו את הראשון, חג המצות, שבעה ימים של חול המועד, ואז שבועות, כביכול הוא היום השמיני, ולכן הוא גם נקרא עצרת, כמו בסוכות שאנחנו מכירים את המבנה הזה. שבעה, ואחר היום השמיני נקרא עצרת. יוצא מכך, שוב פעם, עכשיו זה אפילו עוד יותר חד, שספירת העומר היא לא עוד איזה דבר. היא לא רק מובילה אל חג השבועות, אלא היא מחברת בין פסח, בין חג המצות, לבין שבועות. בסדר? ובעצם היא זאתי שיוצרת בתודעה שלנו 
את יום החמישים, את חג השבועות, כעצרת. מה המשמעות של החיבור האלה, הזה, בין פסח לבין שבועות? מה הספירה יוצרת? מה התוכן שהיא מנכיחה בימים האלה שבהם אנחנו נמצאים? אומר ספר החינוך, משורשי המצווה על צד הפשט. למה אנחנו סופרים את ספירת העומר? יש, ניתנו בזה טעמים שונים. משורשי המצווה על צד הפשט, לפי שכל עיקרן של ישראל אינו אלא התורה, והיא העיקר והסיבה שנגאלו ויצאו ממצרים כדי שיקבלו התורה בסיני ויקיימוה. שתקבלו התורה, שהיא העיקר הגדול, שבשביל זה הם נגאלים, והיא תכלית הטובה שלהם, ועניין גדול הוא להם, תקשיבו מה זה ספר החינוך, יותר מן החירות מעבדות. יותר מהחירות מעבדות, מה שחשוב זו קבלת התורה. ומפני כן, כי היא כל עיקרן של ישראל, ובעבורה נגאלו ועלו לכל הגדולה שעלו עליה, נצטווינו למנות ממחרת יום טוב של פסח עד יום נתינת התורה, להראות בנפשנו החפץ הגדול אל היום הנכבד הנכסף לליבנו. המניין, אומר ספר החינוך, מראה לאדם שכל ישעו וכל חפצו להגיע אל היום ההוא. בעצם הספירה היא מסמלת לנו שני דברים. אחד, שהעיקר הוא לא ביציאה מעבדות לחירות, לא ביציאה ממצרים, אלא בהגעה להר סיני, בקבלת התורה. וכמו אדם שמחכה מאוד מאוד למשהו, ומצפה וממתין מתי הוא כבר יגיע, מתי זה כבר יקרה, מתי זה יבוא, ככה אנחנו סופרים את ספירת העומר. והיא מבטאת בעצם את ההשתוקקות שלנו, את הכמיהה שלנו, את הרצון שלנו לקבל את התורה. זו עניינה של הספירה לפי ספר החינוך. נו, שאלה פשוטה, אם זה העניין, אז למה אנחנו לא סופרים? הפוך, נכון? היום יש עוד 49 ימים. למתן תורה. יש עוד 48 ימים למתן תורה. יש עוד 47 ימים למתן תורה, וכולי וכולי וכולי. הספירה שלנו היא ממש לא כזאת. הספירה שלנו היא היום יום אחד לעומר. אנחנו חוזרים לנקודת הראשית, לא לנקודת המוצא. זה לא נראה מנוסח הספירה שזה העניין שלה. אומר ספר החינוך, נגיד אותו ככה במשפט, אומר ספר החינוך, לא רצינו להזכיר בתחילת חשבוננו ריבוי הימים. לא, לא... זה מעמיס. אתה אומר, עכשיו, ביום הראשון, עוד 49 יום, עוד 48, עוד 47, זה מקהה קצת את תחושת הכמיהה, הרצון, זה מקרר קצת את ההתלהבות, את ה... אפשר אולי, אבל, להציע ככה תשובה נוספת. בעצם, ביום השני של פסח, ממחרת השבת, אנחנו מביאים את קורבן העומר, מנחת העומר. קורבן העומר הוא... קורבן מיוחד, הוא ניתן מתבואה חדשה של שעורים. לפני שקצרו, לפני שנתנו אותו, אי אפשר היה לאכול מהתבואה החדשה. ומנחת העומר היא אחת המנחות הבודדות שניתנות משעורה, משעורים. יש עוד אחת, והיא מנחה של סוטה. נכון מאוד, כך אומרת הגמרא במסכת סוטה, דף י"ד עמוד א', כל המנחות... באות מן החיטין, וזו, מנחת סוטה, באה מן השעורים. רבן גמליאל אומר, למה? למה דווקא שעורים? כשם שמעשה המעשה בהמה, כך קורבנה מאכל בהמה. היא לקחה כוח מאוד מאוד עוצמתי, מאוד מאוד חזק, שמחבר בין איש לאישה, ועשתה איתו מעשה בהמה. לכן היא תביא מאכל בהמה. כשם שבתחילת ימי הספירה הקרבנו קורבן מנחה מיוחד, שנקרא מנחת העומר, כך כשאנחנו מגיעים לסוף הספירה, לשבוע, לחג השבועות, גם שם אנחנו והקרבתם מנחה חדשה להשם. אבל הפעם המנחה הזאת, ממה היא תהיה עשויה? מחיטים, מחיטה, נכון? ויש בה גם כן משהו מיוחד שהיא חמץ. כל המנחות מצות, המנחה הזאת היא, היא חמץ. וגם אותם מביאים בעצם מהמנחה מתבואה חדשה, אבל מחיטים. בעצם התחלנו את ספירת העומר 
ממחרת הפסח בקורבן של שעורים, מנחת שעורים, מאכל בהמה, וסיימנו אותו בחג השבועות, חג מתן תורה, במאכל אדם, במנחה של חיטים. נו, שאלנו אם הספירה היא ביטוי להשתוקקות שלנו, בעצם למתן תורה, אז למה אנחנו לא סופרים הפוך? למה לא סופרים למתן תורה, אלא סופרים לעומר? אפשר לומר, אולי, שהספירה נעשית דווקא ביחס לקורבן העומר, כי זו עניינה של הספירה. לבטא את הגעגוע, את הצמאון שלנו אל התורה, שכל עניינה זה להעלות את הצדדים הנמוכים שלנו. להעלות דווקא את הצדדים הבהמיים, בכוחה של תורה, להפוך מאכל בהמה למאכל אדם. להתחיל מההתחלה ממקום מאוד מאוד ירוד, אבל היא לא מוותרת על המקומות האלה. התורה לא אומרת לנו לחיות כמו נזירים, לפרוש מהחיים, להתנזר מכל מיני כוחות נמוכים שאנחנו מזהים בחיים שלנו, אלא מה היא מבקשת מאיתנו? תניפו את העומר, תרימו אותו, תקדשו, תהפכו בהמה לאדם. ודווקא שם, במקומות האלה, זו הקריאה הגדולה של התורה, זו הציפייה הגדולה שלנו, ולכן זה לא סותר. הספירה לעומר, דווקא היא מבטאת את הכמיהה אל התורה. אז ראינו את הרמב"ן, שאומר שהימים האלה הם ימי, ימים כימי חולו של מועד, והחינוך לימד אותנו שבימים האלה בעצם הם מלמדים אותנו כמה אנחנו משתוקקים, כמה עם ישראל כמה לקבל את התורה, אבל יש עוד, עוד הסבר. עוד זווית, יש עוד, אמרתי, יש עוד כמה וכמה. הזוהר הקדוש מדמה את ספירת העומר לספירה של אישה נידה שרוצה להיטהר לבעלה. על ספירת העומר נאמר, וספרתם לכם, ועל אישה שרוצה להיטהר, אישה נידה, נאמר, וספרה לה. וספרה לה. אנחנו צריכים לספור, והיא צריכה לספור. תקשיבו, אני קורא אותו ישר. מתורגם, לא נקרא אותו בארמית, בדומה לאישה שיוצאת מטומאתה, וכיוון שיצאה משם ולאללה וספרה לה, אף כאן ישראל כשיצאו ממצרים, יצאו מהטומאה, ועשו פסח לאכול על שולחן אביהם, משם והלאה יעשו חשבון לקרב אישה לבעלה שתתחבר עמו, ואלו הם חמישים ימים של טהרה, לבוא לסדר עולם הבא ולקבל התורה ולקרב אישה לבעלה. לפי הדברים האלו של הזוהר, בעצם הימים שבהם אנחנו נמצאים, זה לא רק ימים של חול המועד, ימים של שמחה, גם ימים של השתוקקות. אני לא חושב שהבחינות פה הן סותרות, אלא כל אחד מההסברים האלה מוסיף לנו עוד רובד. אלא יש בימים האלה גם ימים של בחינה של בדיקה, של התבוננות, כמו שהאישה שבודקת את עצמה מדי יום ביומו כדי לוודא שהיא טהורה, ככה גם ימי הספירה נועדו. כדי שנטהר את עצמנו, נתקן את עצמנו. אנחנו, האישה, כנסת ישראל, אנחנו משתוקקים לבעל שלנו, לקדוש ברוך הוא, ולכן בימי הספירה אנחנו לא עושים תשובה על חטאים, על עבירות. במה מיקדו אותנו המקובלים, דבר שמקובל ככה בכל קהילות ישראל? לתקן את המידות. לתקן... את הנפש, עלינו לאבד את המידות שלנו, לזכך אותנו. לכן כל שבוע בספירת העומר יבטא איזו, איזושהי, את אחת מהמידות האלוקיות. בסדר? וכל יום ויום באותו שבוע ייכנס לה, לאיזו תנועה, ככה עוד יותר דקה. חסד שבחסד, גבורה שבחסד, תפארת שבחסד. כל אחד מהם מבטאות איזו תנועה נפשית, איזו מידה שאדם נקרא לתקן, כי האדם נברא בצלם אלוקים. ולכן המידות האלוקיות מתגלות גם בנו. בימי הספירה אנחנו עוסקים בשבע מידות, שבעה שבועות. המידות העליונות, חוכמה, בינה, דעת, המידות של השכל, אנחנו לא עסוקים בהן. אנחנו עסוקים בתיקון המידות, הכוונה, בצד האנושי. בהתנהלות האנושית, כי לפני שמקבלים תורה, צריך להיות בן אדם. צריך להכין את הכלי. אנחנו נמצאים בימים האלה במסע כדי לקבל את התורה, והשאלה המרכזית שנשאלת, שמרחפת מעלינו, ברמה הקיומית האישית זה, איזה אדם הולך לקבל את התורה? מי אתה? איזה אדם? האם אדם שמידותיו פגומות? 
אם הוא יקבל תורה, מה זה יועיל? התורה פשוט תצבע בלכלוך, בקלקול, שקיימים בתוך הנפש שלך, בתוך המידות שלך. ואז גם היא תתלכלך ותתעוות. אם אנחנו רוצים ליצוק תוכן, לשפוך איזה משהו לתוך כלי, קודם כל צריך לנקות אותו. אחרי זה התוכן יתקלקל, ייפגם. ולכן העבודה הגדולה של הימים האלה זה עבודה של התערות, של התנקות. בליל הסדר העיר עלינו אור גדול, אור עצום. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. בלשונם של חכמי הפנימיות זה נקרא התערות הדילאלה. לא עשינו שום דבר בשביל זה. להפך, אולי אפילו לא היינו ראויים. הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. הקדוש ברוך הוא אבל לקח אותנו, משך אותנו בדמי חיי בזכות שתי מצוות. ויום לאחר ליל הסדר, יום אחרי התרוממות הרוח הגדולה, השאלה הגדולה היא לא באיזו רממות אתה חי, אלא האם כל אחד ואחד מאיתנו, האם אתה, האם אנחנו מסוגלים להרים את עצמנו? איך אנחנו זוכים להתפתח, לגדול, לצמוח, כדי שההערה האלוקית תשרה בנו בעקבות העבודה שלנו? בגלל זה המהר"ל מכנה את ימי ספירת העומר ספירה של עמל. ככה הוא קורא לימים האלה, ספירה של עמל. האדם נברא לעמל. נכון? נקרא בפרשה הבאה, אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. אני אפשר אולי לדרוש את הרש"י הזה, שתהיו עמלים ומתוך כך תזכו לתורה. אבל אנחנו צריכים להיות בעמל, בהתבוננות. יאמר מרן הרב באורות הקודש ג' בפסקה שנקראת צפיית הישועה היוצרת, אין שום ישועה שלמה באמת, כי אם אותה שהנושה פעל להופעתה בפועל ידיו. אין דבר כזה להיוושע אם אתה לא חלק. אם אתה לא לוקח חלק בדבר, אם אתה גם כן לא מתאמץ. וזהו יסוד הצדק שבעבודת האדם. זה יסוד מאוד מאוד צודק. לא לקבל דברים כמתנות חינם. רכישת כוחות וסידורם למטרת החיים היותר עליונים ומקודשים. ונזכיר פה רק במשפט, דבר שאני לא נספיק עכשיו להעריך, אבל... את המידה האחרונה במידות הראייה של מרן הרב, מידת התיקון, תיקון שבדרך כלל ככה נקשר לאיזה תיקון של עולמות עליונים וכולי, אומר הרב, מי שלא מבין שתיקון העולמות, תיקון העולם, תיקון, הסבי... תיקון תלוי קודם כל בתיקון הנפש שלו, אומר הרב, הוא מלא הזיה ודמיונות כוזבים. אתה לא, אתה לא מבין איך מתקנים עולם. תיקון עולם מתחיל קודם כל, ולתקן את עצמך. וכשאתה מעלה את עצמך, כשאתה מרומם את עצמך, הרי אנחנו חלק אורגני מהסביבה, מהמרחב, זה משפיע אחד על השני, ולאט לאט הסביבה מתעלה. טוב, אז מי ימי שמחה? ימים של ציפייה, של השתוקקות, שיש בהם גם בחינה של התבוננות ובדיקה. איך הגענו לימי דין? לימים של הנהגות של אבלות? מספרת הגמרא במסכת יבמות, 12 אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא, מגבת עד אנטיפרס, וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה, והיה העולם שמם. עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום והקים זה, כולם מתו מיתה רעה, מה היא? אמר רב נחמן, אסכרה. ימי הספיר, הספירה הם ימים עם uh, פוטנציאל מאוד מאוד גדול. יש בהם ציפייה ודריכות לקראת קבלת התורה, אבל בגלל החטא של תלמידי רבי עקיבא, בעצם הפוטנציאל הזה לא מומש. ולכן עד היום אנחנו נוהגים מנהגי אבלות. אני חושב, צריך לומר, מה פירוש? מה, לא היו מחלוקות בישראל? לא היו עוד אירועים קשים? איפה מצאנו עוד תקדים? לאירוע כזה שבו, בגלל שלא נהגו כבוד זה בזה, אנחנו נוהגים ברמת העיקרון מפשט הגמרא, אחרי זה זה קצת הסבירו כך וכך, אבל מפסח ועד עצרת, זה מה שכתוב. וגם אם לא, מפסח ועד ל"ב, ל"ג, לא משנה, ל"ד ועומר, נוהגים מנהגי אבלות, איפה מצאנו דבר כזה? בסדר? כל כך... מה זה הדבר הזה? מה, מה, למה מתו תלמידי רבי עקיבא? אומרים חז"ל, הגמרא שקראנו, מפני 
שלא נהגו כבוד זה לזה. אני רוצה אה, להקריא הערה מתוך הרב מלמד, מתוך הדברים של הרב מלמד בכרך שלו זמנים. ההערה הראשונה שלו על מנהגי אבלות בספירת העומר. בואו נתחיל בזריזות, ככה, אני לא, לא מספיק כבר זה, אבל יש את ההסברים, מה היה החטא? מה זה לא נהגו כבוד זה לזה? בבראשית רבה, במדרש אומר, שהייתה עיניהם צרה בתורה אלו באלו. זה לא נהגו כבוד זה בזה. בסדר? דהיינו, הם לא כיבדו אחד את השני את התורה שכל אחד אוחז. כל אחד אמר, אני. אז מה? יש פה פגימה מאוד מאוד יסודית ב- בראשית של התורה. בדבר שעליו תורה בכלל יכולה להתקיים, יכולה להיות מונחת. יקרא לזה המהר"ל, ככה בחידושי האגדות שלו, הזמן הזה מפתח, מפסח ועד עצרת מורה על כבוד התורה. והם לא נתנו כבוד לתורה לנהוג כבוד זה בזה. דווקא הרב שלהם, שלימד אותם את השם אלוקיך תירא, את, מה זה אומר? לרבות תלמידי חכמים. יש שם דרשה מאוד מאוד מרגשת, איך הוא מגיע לעת הזה, בסדר? צריך לרב, לכבד תלמידי חכמים. מורה רבך כמורה שמיים, בסדר? ויכול להיות שבגלל זה הם נענשו באזכרה. אזכרה זו בעצם מיטה שמתחילה מהפה, מהדיבור. אבל אני בעיקר, ככה מה שצד את עיניי, זה ההסבר הראשון שהרב מלמד כתב. אני חושב שהוא כל כך רלוונטי לימים שלנו. אומר, אומר ככה, בגמרא כתוב שהמיטה הקשה שהם מתו בה הייתה אזכרה. ובאיגררת רב שריר הגאון כתב שמתו בגזירת שמד. ואז אומר הרב מלמד שהוא שמע פירוש מעניין, תקשיבו. ממש כאילו נכתב היום. שמתו... בעת מרד בר כוכבא, והיו בין תלמידיו, מזכיר, רבי עקיבא היה נושא כליו של בר כוכבא, הוא מהתומכים ביציאה ללחימה, במרד, והיו בין תלמידיו כאלו שיצאו להילחם ברומאים, והיו שהמשיכו בתלמודם. והחיילים ותלמידי הישיבה היו מבזים אלו את אלו. כל אחד אומר, אני גדול מחברי. שמה שאני עושה חשוב ומועיל, ואילו בחברי אין תועלת כלל. ומפני שנאת חינם זו, שהייתה בין הלוחמים והלומדים, ניגפו לפני אויביהם, ובפרק אחד מתו כולם. שלא נהגו כבוד זה לזה, אומר בעצם שהיה פה איזה כוחות שונים בתוך עם ישראל. הכוח... נקרא לזה הלאומי, פסח, יום העצמאות, החיילים שאומרים בזכותנו, זה אנחנו, החוכמה האנושית, הגבורה, העוצמה, ויושבי בית המדרש, שאולי שייכים הרבה יותר לחג מתן תורה, אל התורה, והם נאבקים זה בזה. ולא נתנו כבוד זה לזה, לא הבינו שבעצם... שתי הכוחות נצרכים, אלא כל אחד בא ואומר, זה בזכותי, אני. בזכות לימוד התורה אנחנו מנצחים את האויבים שלנו. בזכות אה, הטכנולוגיה, החיילים, ה- הלחימה וכולי, אנחנו מנצחים את האויבים. הימים האלה, ימי ספירת העומר, דומה שמאז, מההתחלה, על כל הגלגולים שלהם ועד היום, בעצם מלמדים אותנו לימוד מאוד 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 גדול. יצאנו ממצרים, ואנחנו מתחילים את המסע שלנו לעבר הר סיני. לקבל את התורה, שכמו שספר החינוך אמר, בשבילה יצאנו. היא העיקר, היא התכלית שלנו. למה? לא רק בגלל כל המצוות שהיא נותנת לנו, אלא כי כל המצוות הללו, יש להן ייעוד, יש להן תכלית. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. והימים האלו מציינים את ההתפתחות שלנו כעם, את הגדילה שלנו. אנחנו לא רק עם שנרדף, שמחפש לעצמו איזה מקלט בטוח. חג השבועות נותן את המשמעות לפסח. אם היינו חוגגים את פסח לבד, היינו עם ככל העמים, 
שחוגג רק עצמאות שלנו, רק עצמאות. אבל הספירה מפסח לשבועות מלמדת אותנו שאי אפשר רק להסתפק ב... שהגענו לאיזה חלקה נחמדה ואנחנו עם ככל העמים. יש לנו ייעוד, ממלכת כהנים וגוי קדוש. אנחנו רוצים לקדש את המציאות, להעלות את, ה... את מאכל הבהמה, להיות מאכל הדם, לקדש את החיים. זו התכלית שלנו, אנשי קודש, תהיו לי. זה עניינה של הממלכה, של המדינה, של מדינת ישראל. שמרן הרב יקרא לה, הוא לא ראה אותה. אבל הוא אומר, מדינתנו היא יסוד כיסא השם בעולם. כמו כיסא, שאנחנו רוצים להושיב עליו את כל הערכים הגדולים. אלא שהדרך מיציאת מצרים למתן תורה, מלאומיות אל הקודש, היא יוצרת בתוכנו מתחים, שסעים, מריבות, ויכוחים, אבל כשמזמינים אותנו לבירורים עמוקים, מי אנחנו? מה אנחנו רוצים? יש לנו קבוצות שונות בעם, ולכל אחד מהם יש את התפיסה שלו. מה תפקידו של עם ישראל? מה הצביון של המדינה? וההתמודדות הגדולה של הימים שבהם אנחנו נמצאים מאז ועד היום, זה הפוטנציאל הגדול שגנוז בימים האלה, שבעצם גונזים את כל הבשורה של האומה הישראלית, של עם ישראל, לא להיות רק עם שיצא לחירות, אלא להיות עם... שיודע לעשות את הדרך ממצרים אל הר סיני. אבל בדרך יש הרבה הרבה ויכוחים. מי יותר ממי, מי גדול ממי, אולי לשם, אולי לשם, על שלא נהגו כבוד זה, זה לזה, זה בזה. היה פוטנציאל מאוד גדול. ימים של חול המועד, ימים של שמחה, שנפלו למידת דין. כי מידת דין מתעוררת כשיש פוטנציאל שלא ממומש. כשיש מאיתנו תביעה גדולה שעדיין לא באה לידי ביטוי. והתיקון, מה שלימדו אותנו חז"ל, הוא בשני רבדים. ברובד האישי, זה קודם כל עבודת המידות האישית. רבי יהודה הלוי ניסח את זה ככה במאמר השני ואמר, התורה האלוקית לימדתנו לא ללכת אל הסיגופים, אלא לתת את המידה הנכונה בצוותה עלינו, לתת לכל כוח, מכוחות הנפש והגוף, את החלק המגיע לו בצדק, מבלי אשר נבקר, נעדיף את הכוח האחר על פני האחרים. כי העדפת הכוח האחר מביאה להזנחת הכוח האחר. אם אתה מעדיף כוח אחד, זה בא על חשבון משהו אחר, ולכן ספירת העומר בנויה בצורה מדורגת, הדרגתית. קח את, כוח, את החסד, את הגבורה, את התפארת, את הנצח, כל כוח בכוחות הנפש האלה, תבנה אותם בצורה מדורגת. אל תיקח כוח אחד על השני. אבל זה נכון גם ברמה הלאומית. כוחות זה לא רק בנפש. כוחות זה גם בתוך העם שלנו. וילמד אותנו מרן הרב בפסקה מכוננת, אנחנו רק נקריא את הפתיחה שלה אה, באורות התחייה י"ח, שלושה כוחות מתאבקים כעת במחננו. המלחמה ביניהם ניכרת היא ביותר בארץ ישראל, אבל זה לא התחיל מהיום. פעולתם היא פעולה נמשכת מחיי האומה בכלל. אומללים נהיה אם את שלושת הכוחות הללו שהם מוכרחים לאחד אצלנו, לסייע כל אחד את חברו ולשכללו, נניח בפיזורם. אם נמשיך את המחלוקת, את הפירוד, במרידתם זה על זה, בחלקם כל אחד למחנה מיוחד, העומדת כצר למחנה השנייה. מהם שלושת הכוחות? אומר הרב, הקודש, האומה, הלאומיות והאנושיות. ההומניות, האוניברסליות, אלו הם שלושת התביעות העיקריות שחיים כולם שלנו ושל כל אדם, באיזו צורה שהיא. מורכבים מהם. ויסודו של הפירוד הוא בצדדים השליליים שכל כוח רואה בחברו. ואני חושב שהשאלה שה... הגדולה שמונחת לפתחנו בימי הספירה, שוב פעם, מאז ועד היום, זה שאלת הכבוד, זה שאלת ההדדיות, זו הבנה שאין כוח עדיף על חברו, לא בתוך הנפש, כי כוח שנרצה לדכא הוא יקום ויתפרץ, וגם לא... בתוך האומה. האם מעבר למחלוקות ובתוך המחלוקות, ולא צריך לוותר על המחלוקות, האם נדע גם להביט בעין טובה אחד על השני, כי האחדות בקרבנו היא בעצם המצע לקבל את התורה, והתורה כמובן שמכווינה לנו את הייעוד הגדול שלנו, ממלכת כהנים וגוי קדוש. ערב טוב.